हेलो ऑल वेलकम बैक अभी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की टुडे आर टॉपिक इज इनहेरिटेंस ओके लेट्स डिस्कस अबाउट इनहेरिटेंस एज वी ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस मींस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वन न्यू एंटिटी इनहेरिट्स फ्रॉम सम एग्जिस्टिंग एंटिटी ओके तो दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस व्हाट इज इनहेरिट मींस इनहेरिट मींस कि कोई जब हम एक न्यू एंटिटी बना रहे हैं कोई एक नया क्लास जब हम बना रहे हैं डिफाइन कर रहे हैं तो उस क्लास में हमें कुछ पुराने एग्जिस्टिंग क्लास की प्रॉपर्टीज भी चाहिए तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम सिंपली नए क्लास को बनाने के लिए स्क्रैच से उसको बनाएं यानी कि हम वो सारी प्रॉपर्टीज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास में हैं उनको भी हम नई क्लास में डिफाइन करें और नई क्लास को नए सिरे से बनाए एक तरीका ये हो गया दूसरा तरीका हमारे पास क्या है जो कि हमें उप्स अवेलेबल कराता है वो है इनहेरिटेंस जो कहता है कि जो एग्जिस्टिंग क्लास है उस एग्जिस्टिंग क्लास में से हम जो प्रॉपर्टीज अवेलेबल है उन प्रॉपर्टीज को उन बिहेवियर्स को फंक्शंस को इनहेरिट कर सकते हैं नई क्लास में और नई क्लास को एक्सपेंड कर सकते हैं मतलब नई क्लास वहां पर बना सकते हैं लेट्स सी वॉट द फीचर्स वी हैव विद इनहेरिटेंस इन उप्स ओके तो इनहेरिटेंस इट अलाउ अस टू इनहेरिट द डेटा मेंबर्स एंड द मेंबर्स फ्रॉम फंक्शन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे से अगर हमारे पास कोई क्लास है ए जो कि एक एग्जिस्टिंग क्लास है और हम एक नई क्लास बना रहे हैं बी जो कि हम ए से एक्सटेंड कराएंगे तो बी एक्सटेंड्स द फीचर्स फ्रॉम ए बी एक्सटेंड्स फ्रॉम ए इज लाइक दिस तो हमेशा जो एरो है वो अपर साइड लगेगा तो बी एक्सटेंड कर रही है ए को कहने का मतलब ये है कि जब ए बनी थी तो नहीं पता था कि बी होगी पर जब बी बन रही है तो ये क्लियर है कि बी ए को एक्सटेंड करेगी ए ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो पहले से ये चीज क्लियर है कि हाँ बी ए को एक्सटेंड कर रही है तो हमेशा ये कहा जाएगा कि बी एक्सटेंड ए ये नहीं कहा जाएगा कि ए बी में आ रहा है बल्कि कहा जाएगा बी ए को एक्सटेंड कर रहा है ला रहा है ठीक है तो बी इनहेरिट्स ए ठीक है ए इनहेरिट्स इन ए बी ये तो है बात सही लेकिन ए इनहेरिट्स इन बी ऐसा नहीं बोला जाता बल्कि बोला जाता है बी इनहेरिट्स ए तो बी इनहेरिट फ्रॉम ए आप ऐसे कह सकते हो राइट तो ये कुछ इस तरीके से हुआ कि आपकी जो बेस क्लास है मतलब ए ठीक है जिसे हम कह रहे हैं बेस क्लास और जो ड्राइव क्लास है बी तो ड्राइव क्लास इनहेरिट्स द बेस क्लास राइट तो ड्राइव क्लास ऑलवेज इनहेरिट्स द बेस क्लास राइट ये चीज का ध्यान रखिएगा जो क्लास नई बन रही है वो एग्जिस्टिंग क्लास को इनहेरिट करके लाती है ठीक है पुरानी क्लास नई क्लास में एक्सटेंड नहीं हो रही है तो इस चीज का ध्यान रखिए कि नई क्लास जो है वो एक्सटेंड करती है पुरानी क्लास को राइट इन द प्रीवियस एग्जांपल वी ऑलरेडी शोन दैट क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए दैट इज द फ्यूचर फीचर्स ऑफ क्लास ए ठीक ऑल ऑफ पार्शियल ठीक है ध्यान दीजिए ये अंडरलाइन करने वाली चीज है ध्यान देने वाली चीज है ऑल और पार्शियल जरूरी नहीं है कि सारे के सारे फीचर्स सारे के सारे एलिमेंट्स क्लास ए के हम क्लास बी में लेकर आए हो सकता है कि कुछ एलिमेंट क्लास ए के क्लास बी में ना आए ठीक है डिपेंड करेगा कि हमने उनकी एक्सेसिबिलिटी क्या रखी है ओके वंस इन आइटेंस डन ड्राइव क्लास कैन एड न्यू फीचर्स एंड रिफाइनमेंट ऑफ इट्स ओन तो यहाँ पर ये चीज और ध्यान रखने वाली है कि जब हम एक नई क्लास बना रहे हैं और वो किसी क्लास को एक्सटेंड करती है तो ऐसा नहीं है कि जो एक्सटेंडेड फीचर्स हैं उसमें केवल वही रहेंगे हम चाहे तो नए फीचर्स उसमें एड ऑन कर सकते हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग फीचर्स भी हैं उनको भी हम एड यहाँ पर रिफाइन कर सकते हैं री डेवलप कर सकते हैं रीडिक्लेयर कर सकते हैं ठीक है उनको हम वहां पर चेंज कर सकते हैं बेसिकली यू कैन से लाइक दिस ओके Inheritance offers the several advantages. Most important among these are that it permits the code reusability and extendability. So extendability की तो हम बात कर ही रहे हैं. Of course यहाँ पे हमें reusability भी मिल रही है. तो reusability basically क्या है? Reusability अगर जो code हमारे पास already available है, अगर वही code हमें दूसरे class में भी चाहिए, तो वो class में अलग से हमें लिखने की जरूरत नहीं है. फिर से उस कोड को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है राधा जो हमारे पास में एग्जिस्टिंग क्लास में जो कोड अवेलेबल है अगर हमें वही कोड एज इट इज यूज करना हो तो हम यूज कर सकते हैं तो रियूजेबिलिटी भी यहां पर हमें मिल रही है नोट देर इज अ प्रिंसिपल कॉल्ड ओसीपी ठीक है ओपन क्लोज प्रिंसिपल है ओप्स का जो कि इनहेरिटेंस को यहाँ पे बेस्ट डिस्क्राइब करता है वॉट इट इट से दैट अ क्लास शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट मस्ट बी क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन 
हम कह रहे हैं यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो क्लास है वो एक्सटेंशन के लिए ओपन होनी चाहिए हमेशा बट मॉडिफिकेशन के लिए क्लोज होनी चाहिए अब एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो एक्सटेंशन का क्या मायने है एक्सटेंशन का क्या मतलब है तो जब हम एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं तो समथिंग वी वॉन्ट टू एक्सटेंड मीन्स वी आर गोइंग टू एड ऑन समथिंग वी आर गोइंग टू री डेवलप समथिंग वी आर गोइंग टू चेंज समथिंग ठीक है तो हम उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस करने की बात कर रहे हैं एड कर रहे हैं या फिर चेंज कर रहे हैं या फिर पुराने को हटा रहे हैं अबेंडन कर रहे हैं तो वहां पे मॉडिफिकेशन हो रहा है लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ओसीपी कह रहा है कि जो क्लास है वो एक्सटेंशन के लिए तो ओपन हो बट मॉडिफिकेशन के लिए क्लोज हो मॉडिफिकेशन उसमें नहीं होने चाहिए तो ये दोनों चीज कैसे पॉसिबल है ये दोनों चीज पॉसिबल है आपके इनहेरिटेंस की हेल्प से क्योंकि इनहेरिटेंस में हम एग्जिस्टिंग क्लास में कोई चेंज कर ही नहीं रहे एग्जिस्टिंग क्लास जो थी जैसे थी वो वैसी ही रहेगी बल्कि नई क्लास में राइट right? नई क्लास में हम एग्जिस्टिंग को एक्सटेंड कर रहे हैं और नई क्लास में हम चीजों को बढ़ा रहे हैं नई क्लास में नए फीचर्स डिक्लेयर कर रहे हैं नए एलिमेंट्स वहां पर एड ऑन कर रहे हैं या फिर पुराने एलिमेंट्स को हम वहां पर अपडेट कर रहे हैं या फिर पुरानों को हम वहां पर छोड़ रहे हैं तो पुरानी क्लास में कोई चेंज नहीं हो रहा है जो पहले से मौजूद है क्लास उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा बल्कि नई क्लास जो बनाई जा रही है जो भी कुछ चेंज कर रहे हैं वो उसमें चेंज कर रहे हैं ओके okay, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि समझ लेनी चाहिए इनहेरिटेंस में जैसे कि अभी हम बात कर भी रहे थे जो हमने पीछे यहाँ पे देखा अभी ठीक है दिस वन हमने बात की थी कि ए इज अ बेस क्लास बी इज अ डराइव क्लास तो व्हाट इज दिस बेस क्लास एंड डराइव क्लास मीन सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग वट इज अ बेस क्लास वट इज अ ड्राइव क्लास तो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्राइव क्लास द सब क्लास जो कि नई क्लास हम बना रहे हैं उसको हम कह रहे हैं सब क्लास द क्लास दैट इनहेंस प्रॉपर्टीज फ्रॉम द अनदर क्लास अनदर एग्जिस्टिंग क्लास इज नोन एज द सब क्लास और द डराइव क्लास और द चाइल्ड क्लास ठीक है हम इसको कुछ भी इसमें से कह सकते हैं इस तरीके से सुपर क्लास या फिर जो हमारी बेस क्लास है ठीक है जो हमारी पेरेंट क्लास भी हम उसे कह सकते हैं ठीक है तो जिस क्लास से प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो रही है एग्जिस्टिंग क्लास से प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो रही हैं और नई क्लास में जा रही हैं तो उस एग्जिस्टिंग क्लास को हम सुपर क्लास बेस क्लास या पेरेंट क्लास यहाँ पे कहेंगे तो बेसिकली जो हम यहाँ पे देख रहे हैं सुपर क्लास और सब क्लास जैसे क्लास ए और क्लास बी हमने ली थी तो क्लास ए हमारी बेस क्लास है क्लास बी हमारी सब क्लास है यानी कि क्लास ए यहाँ पे पेरेंट क्लास कहलाएगी और क्लास बी हमारी यहाँ पर सब क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास कहलाएगी ठीक है जैसे कि हमने बात भी की थी जब समझा था हमने इनहेरिटेंस को ओप्स के फीचर्स को तो हम ये चीज डिस्कस कर रहे थे बात कर रहे थे कि ओप्स के बेस्ट एग्जांपल हम लोग हैं वी ह्यूमंस आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ओप्स इन दिस नोन वर्ल्ड तो जब हम ह्यूमंस बेस्ट एग्जाम्पल है इस वर्ल्ड में तो यहाँ पर ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कैसे आ रहा है तो हमने जब इनहेरिटेंस को समझा था तो हमने ये एग्जाम्पल लिया था न्यू बॉर्न बेबी का तो न्यू बॉर्न बेबी में हम ये बोलते हैं कि कोई फीचर किसके जैसा है कोई फीचर किसी के जैसा है कोई फीचर किसी के जैसा है एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो उसमें कुछ नए फीचर्स भी हैं बच्चे में और वो एक अपनी नई आइडेंटिटी के साथ में है राइट right? तो वो एक नया चाइल्ड है जो कि हेरिडिटी uh, से कुछ फीचर्स uh, लेकर के आया हुआ है राइट right? तो लास्ट मतलब क्लास हेरार हुई बेसिकली वो जो हेरिडिटी हम कह रहे हैं ग्रांड पेरेंट्स और पेरेंट्स और देन द चाइल्ड तो वही चीज यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी तो इसीलिए हमने इसको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में रखा हुआ है तो सब क्लास इज ऑलवेज लाइक अ चाइल्ड एंड द सुपर क्लास इज ऑलवेज लाइक अ पेरेंट राइट ओके तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल सी वन एग्जाम्पल so we are going to create a very simple example so let's see one okay here we are going to create two classes class uh, first and the class second okay with a uh, very simple members okay see uh hum yahan pe members rakh rahe hain say private इंटीजर डेटा वन ठीक है और पब्लिक वाइट एंड रीड डेटा वन एंटर डेटा वन Fine. 
void uh, show data one और यहाँ पर हम show करा लेते हैं data one को out slash in value of data one data one fine हमने एक ये simple सी class यहाँ पे बना ली है okay now हमने second class में भी कुछ ऐसा ही करना है तो second class में भी हम यहाँ पे कुछ ये members define कर लेते हैं सेकेंड क्लास में हमने डेटा टू के नाम से मेंबर रखा रीड डेटा टू ठीक है डेटा टू को रीड करा लिया फिर शो डेटा टू डेटा टू को शो करा लिया डेटा टू और ये हो गया हमारा डेटा टू ओके नाउ वी हैव टू सेपरेट क्लासेस अभी हमारा इनहेटेंस हमने यूज नहीं किया है फर्स्ट क्लास और एक है यहाँ पे दूसरी सेकेंड नाम से क्लास अभी हम यहाँ पे यूज करें तो देखिए किस तरीके से होगा फिर फर्स्ट का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया ओबीजे वन ठीक है और एक सेकंड का ऑब्जेक्ट बना दिया ओबीजे टू फाइन अभी यहां पर हम ओबीजे वन डॉट रीड डेटा वन कर सकते हैं ओके एंड ओबीजे वन डॉट या टू का भी रीड कराते हैं डॉट रीड डेटा वन ठीक है अभी हमारे डेटा टू सॉरी अभी हमारे पास में दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं डिफरेंट क्लासेस के इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है सेपरेट क्लासेस हैं और सेपरेट मेथड्स हैं यहाँ पर हम जस्ट सिंपली ये डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं कि दो डिफरेंट क्लासेस हैं तो वो दो डिफरेंट क्लासेस के साथ कैसे हम काम करेंगे और जब इनहेरिट कर लेंगे तो फिर हम कैसे काम करेंगे वो पीछे टू डॉट शो डेटा टू ठीक है तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है एक बार फिर से पूरी रिव्यू कर लेते हैं यहाँ पे हमारी जो क्लास है क्लास है फर्स्ट इस फर्स्ट क्लास के अंदर हमने एक प्राइवेट डेटा मेंबर रखा है डेटा वन एंड हमने यहाँ पे दो फंक्शंस रखे हुए हैं रीड डेटा वन एंड रीड शो डेटा वन ठीक है ये हमारी फर्स्ट क्लास है क्लास फर्स्ट जिसमें एक डेटा मेंबर और दो मेंबर फंक्शन यहाँ पे रीड करने के लिए और एक शो करने के लिए इसी तरीके से हमने एक सेकेंड क्लास बनाई हुई है अगेन इज अपरेट क्लास किसी और से कुछ लेना देना नहीं है तो एक सेपरेट क्लास सेकेंड जिसमें फिर से हमने डेटा मेंबर डेटा टू के नाम से रखा है और दो रीड फंक्शंस रीड डेटा टू एंड रीड शो डेटा टू ये रीड और शो करने के लिए रखे हुए हैं सिंपल इसके बाद हमने यहाँ पे दोनों क्लासेस के अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए और दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट से जो दोनों अलग अलग मैथड्स है उन दोनों मैथड्स को कॉल कराया हुआ है ठीक है सेव करते हैं प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं रन कराते हैं एंड देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या रहेगा तो यहाँ पे दोनों क्लास के दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनेंगे और ऑब्जेक्ट बनने के बाद दोनों क्लास के री डेटा मेथड्स और फिर शो डेटा मेथड्स रिस्पॉन्डिंगली कॉल होंगे ठीक है तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं देखिए सबसे पहले यहाँ पे एंटर वैल्यू ऑफ डेटा वन यानी कि हमारा रीड डेटा वन कॉल हो चुका है हमने यहाँ पे वैल्यू देती से हंड्रेड फिर उसके बाद एंटर वैल्यू ऑफ डेटा टू यहाँ पर हमारा रीड डेटा टू कॉल हो चुका है हमने वैल्यू दी वन ट्वेंटी सपोज ठीक है और फिर उसके बाद दोनों शो मेथड से वैल्यूज डिस्प्ले हो गई हंड्रेड एंड वन ट्वेंटी करस्पॉन्डिंगली सिंपल ओके फाइन नाउ वट एल्स बेसिकली हमने क्या किया है ठीक है हम यहां पे क्या कर रहे हैं हम बेसिकली यहां पर अब क्लास सेकंड को इनहेरिट कर रहे हैं ठीक है इनहेरिटेंस का यहाँ पे क्या सेंटेक्स uh, है सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है कोलन साइन यूज करना है कोलन कोलन के बाद हम लगाएंगे पब्लिक ठीक है ये डेराइवेशन टाइप है तो अभी नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे आगे डेराइवेशन टाइप क्या है ठीक है तो हम ड्राइव कर रहे हैं किसी क्लास को किसी क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं उसको ड्राइवेशन भी बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पे फर्स्ट तो अभी हमने फर्स्ट क्लास को इनहेरिट करा लिया सेकंड में जैसे कि हम बात कर रहे थे तो जो हमने ए और बी लिया था तो सपोज दिस इज आर ए ठीक है क्लास फर्स्ट जो है वो हमारी ए है और सेकंड जो है वो बी है तो फर्स्ट में जो हमारे पास कंटेंट था वो हम चाहते हैं कि बी में इनहेरिट हो जाए इसलिए हमने ये काम 
किया है इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखनी है ये जो हमने यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक डेटा मेंबर के लिए एक्सेस स्पेसिफायर्स लिए हुए हैं या मेंबर फंक्शंस के लिए एक्सेस स्पेसिफायर्स लिए हुए हैं ये एक्सेस स्पेसिफायर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनहेरिटेंस में इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जितने भी प्राइवेट मेंबर्स होंगे चाहे वो डेटा मेंबर्स हो या मेंबर फंक्शन अगर वो प्राइवेट सेक्शन में किसी क्लास में यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं तो वो कभी भी इनहेरिट नहीं होंगे यानी कि वो सेकंड क्लास में इनहेरिट होकर नहीं पहुंचेगा ये जो डेटा वन है ये सेकंड क्लास में इनहेरिट होकर नहीं पहुंचेगा सिर्फ ये दोनों मेंबर्स सेकंड क्लास में इनहेरिट होकर पहुंचेंगे फिलहाल हम यहाँ पे इनको समझने के लिए ये इनहेरिट करके यहाँ रख लेते हैं तो यहाँ पे हम इसका कमेंट बनाकर इनको यहाँ पे रख लेते हैं तो अभी हमारे क्लास में डेटा मेंबर्स आ चुके हैं डेटा मेंबर ऑलरेडी है सॉरी जो मैथड्स थे दो इसके क्लास सेकंड के वो तो है ही हैं प्लस क्लास फर्स्ट के भी दोनों मेथड्स यहाँ पर आ चुके हैं हमारे पास इनहेरिट होने की वजह से ये वर्चुअली हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होंगे इसलिए मैंने कमेंट बनाकर रखा है आपको इन्हें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती हमने बात की थी ना कोड रियूजेबिलिटी की तो ये वही है तो ये दोनों के दोनों मेथड्स क्योंकि पब्लिक है क्योंकि पब्लिक मेंबर इनहेरिट होते हैं और पब्लिक मेंबर इनहेरिट होकर आपके दूसरे क्लास में अवेलेबल हो जाते हैं तो जो पब्लिक मेंबर इनहेरिट हुए वो यहाँ पर हमारे पास रीड डेटा वन और रीड शो डेटा वन दोनों के दोनों हमारे पास यहाँ पर रीड डेटा टू एंड शो डेटा टू की हेल्प से आ गए यानी अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो क्लास फर्स्ट है उसमें एक प्राइवेट डेटा मेंबर है और दो पब्लिक मेथड्स हैं जबकि सेकंड क्लास में हमारे पास एक प्राइवेट डेटा मेंबर है दो उसके अपने पब्लिक डिफाइंड मेथड्स हैं और दो मेथड्स इनहेरिट होकर आ चुके हैं यानी कि अभी हमारे पास सेकेंड में चार मेथड्स हो चुके हैं तो लेट्स सी हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं तो अभी यहाँ पर हमें फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है रातर हम यहाँ पे सिर्फ एक सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे से ऑब्जेक्ट हमने इसको नाम दे दिया और फिर यहाँ पर इसी ऑब्जेक्ट से हम सारे के सारे फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं क्योंकि हम देख चुके हैं ऑलरेडी की चारों फंक्शन अब हमारे पास में वर्चुअली और फिजिकली uh, अवेलेबल है सेकेंड क्लास के अंदर तो लेट सी अभी यहाँ पे हम रन कराते हैं हमें वही सेम आउटपुट मिलेगा जो हमने पहले सेपरेट क्लासेस के साथ देखा था लेकिन यहां पर हम सिर्फ एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं दो क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है दो क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है सिर्फ एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन रहा है और राइट अब यहाँ पर हमने दे दिया पहले का हंड्रेड पहले की तरफ से और वन तो यहाँ पे आउटपुट आप देख सकते हो सेम आउटपुट अभी हमें मिल गया वैल्यू ऑफ डेटा वन वैल्यू ऑफ डेटा टू वन ठीक है एक बार प्रोग्राम पूरा हम रिव्यू कर लेते हैं सी व्हाट इज द प्रोग्राम इज योर प्रोग्राम सी ये फर्स्ट हमने क्लास बनाई हुई है फर्स्ट क्लास जिसके अंदर एक प्राइवेट डेटा मेंबर है डेटा वन हमारे पास एक यहाँ पे पब्लिक मेथड है रीड डेटा वन हमारे पास एक यहाँ पर uh, और मेथड है शो डेटा वन तो दो मेथड्स हैं हमारे पास यहाँ पे रीड डेटा वन एंड शो डेटा वन जिसमें हमने डेटा वन को रीड और डिस्प्ले कराया हुआ है करस्पॉन्डिंगली उसके बाद हमने सेकंड क्लास बनाई है सेकंड क्लास को हमने फर्स्ट से इनहेरिट किया है सेकंड क्लास को जब फर्स्ट से इनहेरिट किया उसके बाद हमने इसमें डेटा टू नाम का एक प्राइवेट डेटा मेंबर एंड टीजर टाइप का डिक्लेयर किया है और साथ में दो मेथड्स यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए हैं पब्लिक सेक्शन में रीड डेटा टू एंड शो डेटा टू डेटा टू को रीड और डिस्प्ले कराने के लिए क्योंकि हम फर्स्ट को यहाँ पे इनहेरिट कर रहे हैं तो फर्स्ट के मेंबर्स भी इनहेरिट होकर आएंगे जिसमें हमने बात की थी कि प्राइवेट मेंबर्स कभी भी इनहेरिट नहीं होते इसलिए बचे हुए यानी कि ये जो पब्लिक मेंबर्स हैं रीड डेटा वन एंड शो डेटा वन ये भी इनहेरिट होकर हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे तो फिलहाल समझने के लिए हमने यहाँ पर इसको कमेंट बनाकर नोट कर लिया है यहाँ रख लिया है बट ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है समझने वाली बात है केवल ठीक है कि यहाँ पर वर्चुअली ये दोनों मेथड अवेलेबल होंगे उसके बाद हमने मेन में जाकर सीधा क्या करना है मेन में जाकर सीधा हमने सेकंड का ऑब्जेक्ट बनाना और सेकंड का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम सेकंड में डिफाइंड मेथड्स और फर्स्ट में इवन डिफाइंड मेथड्स को कॉल कर सकते हैं तो दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस दिस इज अ सिंपल और द सिंगल इनहेरिटेंस तो अभी नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है कि टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या है तो अभी जस्ट स्टार्टिंग है हमने जस्ट एक बेसिक इनहेरिटेंस को यहाँ पे डिस्कस किया है और उसको इम्प्लीमेंट किया है ओके थैंक यू फॉर दिस सेशन विल कंटिन्यू विद अदर टॉपिक्स इन नेक्स्ट सेशन ओके थैंक यू वेरी मच इसको ट्राई कीजिए प्रॉब्लम्स पूछिए बताइए थैंक यू